。你说什么？这是医院。先别说话了。他是他。你是说秦山吧？他没事儿，伤得不重，你不用替他担心。我在你包里看到了那一份检查报告，我去找了大夫。你走。
见面会，这次我想让爸爸去，行吗？你怎么了呀？你跟爸爸说好吗小莫，爸爸今天有事儿，不能去学校参加你的家长会了。你看，韩叔叔来了，咱们让韩叔叔替爸爸去，行吗？不好，我想要爸爸去。小莫，爸爸今天有事儿，实在是去不了。今儿韩叔叔先替一次啊，下回我跟爸爸说，让他甭管有什么事儿，请假也得去，好吧？那韩叔叔。你一定要告诉我爸、啊，一定啊！放心，放心，一定。一把伞遮住你和我，湿透了肩膀都不说，分路口谁放谁的手。接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞。才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你回回头。你怎么来了？我来看看你。这几天你就别老往这儿跑了。为什么？你看你工作那么忙，还得要照顾小木，你这么太辛苦，太折腾了。林伟不也需要人照顾吗？啊，这个我可以帮忙啊，我可以给他找最好的医生，用最好的药，我可以帮他请十个护工，二十四小时，每分每秒都陪着他。你说这话什么意思啊？林伟是小莫的爸爸，他现在已经这样了，那我来照顾他，不是天经地义的吗？他是小莫的爸爸。你还是我的未婚妻呢，咱俩要组建家庭。你说你天天在这儿待着，这算怎么回事儿啊？哎呀，怎么了，江律师？这王宇明不都收回聚财了吗？怎么还哭丧个脸？觉得有点害怕，也不知道他什么时候能原谅我。要我说，你就应该告诉他，他要是知道收回聚财，你在背后出了那么大力，肯定就心软了。这种事不能说，反正你就觉得我在一条黑道上越走越远，对收回他的心越来越没信心了。要我说，这冰冻三尺非一日之寒，你要想破冰吧，还得需要些时日。不过你放心。我觉得你俩这冰快破了。哎，要不我俩替你去说？别别别，你俩千万别干这事儿啊！没事儿，就算像现在这样一直在他背后帮他也挺好的，就这么陪着他，陪他找到他新的另一半儿，我也算得到安慰了。哎呦，你俩别在我旁边唉声叹气了。
，依莲。林伟他怎么样了？你跟林伟怎么会走到这一步？事情到了今天，我也没有什么好瞒着你的了。我在美国结过婚